Геват Харадар, холм в Иерусалимских горах, у подножия которого построено поселение Харадар, сохранившее свое название. Его высота составляет около 880 метров над уровнем моря, и он расположен в месте, откуда открывается вид на Иерусалим, Иудею, Низменность и дорогу Иерусалим-Тель-Авив. Хом был известен главным образом тяжелыми сражениями, проходившими здесь во время войны за независимость и шестидневной войны. Раньше было принято говорить, что военное использование радарного холма началось во время Второй мировой войны, когда власти британского мандата установили на холме радар для обнаружения проникновения немецких или итальянских самолетов. Однако это результаты новых исследований. Судя по всему, установленное на холме сооружение представляло собой радиорелейную станцию «Телефон». Из-за формы устройства, напоминавшего антенну радара, его ошибочно назвали «радар». После неоднократных атак на наземные телефонные линии важность объекта на этом холме возросла. Британцы демонтировали объект и покинули холм 11 мая 1948 года, ближе к концу срока действия мандата. После того, как британцы очистили холм, холм был взят силами Пальмаха, но позже иорданцы захватили его под свой контроль. Попытки Пальмаха и Цахала отбить его у иорданцев не увенчались успехом до шестидневной войны. Покорение холма стало символическим замыканием круга. Ури Бенари, который сражался на холме в качестве военачальника в 1948 году и не смог его взять, но вернулся и захватил его в шестидневной войне как бригада Харель, которая на самом деле была резервной бригадой, не имеющей отношения к расформированной бригаде Харель-Пальмах. Сразу после окончания боев шестидневной войны бойцы победившего батальона 104-го батальона Харельской бригады установили на краю места боевых действий скромный памятник в память о своих товарищах, а также установили мемориальную доску, на котором на протяжении всей войны были высечены имена погибших героев батальона. Ввиду важного положения холма и его особого имиджа было ясно, что следует воздвигнуть более крупный и достойный памятник, и инициативу продвигали как бойцы, сражавшиеся на холме, и в частности Ури бен Аре, так и жители соседних кибуцев Шлома бен Хаим из Мале Хахамиша и Ицхак бен Авраам из Кирьят Анавим. Памятник был открыт 4 июня 1975 года после разрушения заставы. На этом месте есть мемориал павшим на протяжении поколений бригады Харель во всех секторах, а также экспозиция танков и бронетранспортеров. Памятник, открытая бетонная смотровая башня высотой около 16 метров, был спроектирован совместно архитекторами Арии Шароном и его сыном старейшиной Шароном и Джорджем Перлом и представляет собой две радиолокационные пластины, расположенные друг на друге и стоящие на двух ножках. Похожие на ворота, обращенные к Иерусалиму. На стене, оставшейся от заставы, рядом с памятником, установлена мемориальная доска с именами десятков солдат, павших в битве за Геват Харадар, 30 солдат бригады Харель Пальмах в 1948 году, 10 солдат Бейта. Батальон Харон, бригады Ицони, два военнослужащих Кирьят Ярима в 1948 году и 5 солдат. Бронетанковая бригада Харель за 6 дней боев на радаре Геват и его окрестностях. Сильная идентичность с бригадой «Харель» привела к установке мемориальных досок с изображением. Имена ее командиров в 1948 году – Ицхака Рабина и Йосифа Табенкина, которым в 2010 году, после его смерти, добавилось имя Ури Бенари. До тех пор, пока не было основано поселение Харадар, названное в честь холма, памятник был изолирован возле близлежащих деревень Байду и Катана, и на этом месте было совершено множество актов саботажа и вандализма. Сегодня Геват Радар расположен в центре поселения Харадар. На вершину памятника можно подняться по винтовой лестнице, встроенной в бетонные опоры, и оттуда открывается панорамный вид на Иерусалимские горы и гору Хеврон на востоке, низменности и прибрежную равнину на западе. На этом месте также находятся остатки иорданского форпоста, огневые ямы, участки стен и коммуникационные траншеи. В честь церемонии открытия памятника в 1975 году поэт и автор песен Хаим Хефер «Сам человек из Пальмаха» написал Макама в честь бойцов. В Макаме Хаим Хефер создал прямую связь между воплощениями народа. Народ Израиля в земле Израиля от зари истории до наших дней и представляет бойцов 1948 года как прямое продолжение этой истории.
Макама начинается с идентификации автора с предками, переходит к Маше, нашему равину и первым царям, воплотившим в жизнь видение библейских предков, и заканчивается поколением 1947-48 годов и воинами, включая новых репатриантов, отдавшими свои жизни за землю. 23 апреля 1948 года в ходе операции «Ебуси» атака Пальмаха на Наби Самуэля провалилась. Силы подкрепления, вышедшие из Малеха Миша в направлении Наби Самуэля, столкнулись с каменными заграждениями в зоне действия радара и атакой местных арабов. К ним также присоединились солдаты арабского легиона из радиолокационного лагеря. Прорывной батальон был разбит. Тяжелый удар, 38 его солдат были убиты, 15 – в радиолокационном секторе, а остальные – в Наби Самуэль Бейтикси. 11 мая, за три дня до окончания мандата, британцы демонтировали объект и покинули холм. 13 мая, за день до создания государства Израиль, форпост был взят силами Пальмаха. После этого он был передан в ведение роты Б-батальона Бейтхарон Хаганы. Бригада Эцони под командованием Мейра Заре, Зеро и совместно с защитниками окрестных кибуцев начали работы по укреплениям на заставе и Микуши в ее окрестностях, главным образом на дороге, ведущей в беду. 25 мая иорданские войска атаковали заставу с ее стороны из пушек и минометов и продвинулись к заставе, а атака была отбита. На рассвете следующего дня иорданцы вновь атаковали заставу превосходящими силами танковых и пехотных сил и артиллерийской поддержки и сумели захватить ее у сил обороны. Командир заставы лейтенант Амель Рожанский и несколько бойцов были убиты. В тот вечер в бою была предпринята попытка отбить высоту у иорданских войск силами Пальма Хареля, командирами которых был Урибенари, но эта попытка не увенчалась успехом. 1 июня силами Хареля при поддержке роты Гевата была предпринята еще одна попытка занять заставу, но она также провалилась. В ходе боев в этом районе остались несколько жертв, тела которых через долгое время были доставлены для захоронения. Некоторые были похоронены в братской могиле на горе Герцля зимой 1949 года, а некоторые остались на территории Иордании. Иорданцы были очень заинтересованы в удержании холма, поскольку он контролировал дорогу Иерусалим-Тель-Авив, обеспечивая постоянный контроль Иордании вплоть до Тарона. Геват Радар даже контролировал дорогу, ведущую между Рамалахом и Латруном, и, таким образом, позволял продолжать обеспечивать иорданские силы в анклаве Латрун и снабжал их оружием и продовольствием, которые позволяли им противостоять нападениям. После окончания войны за независимость, согласно Родосским соглашениям, Холм оставался под контролем Иордании до шестидневной войны. Холм был самым укрепленным соединением иорданской армии на западном берегу. Бои на Геват Харадари исследовал и документировал Ер Медоцкий, чей брат Янкела Медоцкий пал при попытках взятия высоты. В шестидневной войне механизированной бригаде Харель, 10 бригада, под командованием Ури Бенари была поставлена задача прорваться к задней части горы и через северные хребты достичь Телельпуля, Пик Зев, чтобы предотвратить захват Иордании и анклава горы Цафим. Иорданский комплекс радиолокационной обороны включал в себя три заставы – «Радар-1», расположенный недалеко от границы, «Радар-2», самая большая из трех станций, которая находилась немного дальше и на более высоком холме, «Радар-3», самый дальний. Три аванпоста удерживала рота Иорданской армии. Бригада начала наступление 5 июня 1967 года в 17 часов 15 минут. Одной из осей движения бригады был «Радар» на Самуэль. Три иорданских аванпоста в зоне действия радара пали в течение нескольких часов в упорной борьбе на минных полях, но при небольшом сопротивлении иорданцев. Атаку на центральную заставу из трех возглавили шесть танков АМХ десятилетней давности, купленных после Синайской операции. У одного по дороге сломался двигатель. Гусеница второго раскрылась уже в пути. Третий наехал на мину, которая попала в гусеницу и остановила танк. Четвертый упал в канаву на бок. Пятый пострадал от огня иорданцев, заглох и загорелся, но команде удалось его потушить. Последний прибыл на заставу, с которой бежали иорданские солдаты, но нагретый бензиновый двигатель начал выделять пар. За подкреплением прибыло иорданское танковое подразделение с только что полученными танками М-48, Питон, но, видя ситуацию израильтян, развернулось, вероятно, чтобы присоединиться к войскам в Иерусалиме. Наводчик подбитого танка в состоянии шока вылез из машины и начал стрелять из крупнокалиберного пулемета калибра 0,5. Один из иорданских танков взорвался огненным шаром, а остальные израильтяне присоединились и открыли огонь из пулеметов и стрелкового оружия. 
все иорданские танки были уничтожены до одного за считанные минуты. Оказалось, что они везли в кузове бочки с дополнительным топливом, а поскольку их двигатели тоже работали на бензине, трассирующие пули поджигали их. После прорыва обороны противника в бой включились и солдаты 163-го батальона Иерусалимской бригады, 16-я бригада, которые уже находились в этом районе в период боевой готовности перед войной. Под командованием подполковника Майкла Пайкса. Рота батальона штурмовала трех юрадиолокационную станцию и быстро взяла ее под свой контроль. В бою погиб один солдат. Через два месяца после битвы тела бойцов Харель-Пальмах были обнаружены на этом месте членами военного равината, которые оставались в поле в ямах на этом месте со времени боев 1948 года и были привезены для захоронения на гору Герцля 28 марта 1968 года.